যাবে সেও আবার টিপ করে পানিটা ফেলে দিবে তো এভাবে কন্টিনিউয়াসলি চলতে থাকে তোমার আর উপরে দেখো একটা স্কেল থাকবে সেখানে তোমার রিডিং উঠে থাকবে ইদার উঠবে যে সে কয়বার টিপ করছে অথবা কয়বার সে পানি ফেলছে সুইচ করছে অথবা তোমার সরাসরি রেনফলের ডেটটাই তোমার এখানে তুমি অটোমেটিক স্কেলে তোমাকে রিডিং দিয়ে দিবে তো এই কয়বার সে ওঠানামা করছে সেটা অটোমেটিক্যালি তোমার এখানে সিস্টেম আছে আর ইলেকট্রনিক সিস্টেম আছে সেখান থেকে রেকর্ডিং হয়ে যাবে তো সবাই বুঝতে পারছো এটা কিভাবে কাজ করে ম্যাম যে না ম্যাম রেকর্ডিংটা অফ করো না পর রেকর্ডিংটা অন করতে হবে আবার একটু ম্যাম আচ্ছা রেকর্ডিং আবার অফ হয়ে গেছে রেকর্ডিংটা অফ হয়ে গেছে পানি ফেলে দিবে আবার ফিল হবে এরকম করে কন্টিনিউসলি চলতে থাকবে চলতে চলতে সে এভাবে তার অ্যামাউন্টটা পানি ভলিউমটা অথবা পানির ডেটটা অথবা নাম্বার অফ টিপ সেগুলো অটোমেটিক্যালি রেকর্ড করে নেবে তো সবাই এটুকু বুঝতে পেরেছো এখানে তোমাদের এক্সপেরিমেন্ট হাতে একটু ট্যাপে দেখানো হচ্ছে বাট আসলে ফিজিক্যাল মানে ফিজিক্যালি তুমি চিন্তা করে নিও যে রেনফল যদি এসে একটা ফানেলের মাধ্যমে পড়বে আর তো আমরা আমাদের পাওয়ার পয়েন্টে ফেল যাই থাকে আরেক ধরনের রেকর্ডিং গেজ হচ্ছে ওয়েইন রেকর্ড এখানে হচ্ছে যে তোমার পানির তোর রেনফল তুমি একটা কালেকশন প্যানে তুমি কালেক্ট করতেছ তো রেনফলের ডিউরেশন যত বাড়তে থাকবে সেই পানির ওয়েটটা কি বাড়তে থাকবে নাকি কি হবে পানির ওয়েটটা আস্তে আস্তে কিভাবে চেঞ্জ হবে তুমি একটা রেনফল হচ্ছে তুমি একটা প্যানে একটা কালেকশন টিউবে পানি কালেক্ট করছো তোমার আর এক্স এক্সেস হচ্ছে তোমার ধরো টাইম তো প্রতি টেন মিলিমিটার ফিল হওয়ার পরে তোমার ডেট আবার জিরো থেকে সে মনিটরিং শুরু করবে এখন এখানে দেখো যে বেশ কয়েকবারে ছবি দেওয়া আছে এখন বলো দেখি যে কোন সাইকেলে সবচেয়ে হাই ইন্টেন্স রেনফল হয়েছে এই ছবি দেখে রিডিং বা গ্রাফ পানিতে যেমন হচ্ছে যে কি বলবো আমি একটা পাঠ করে চিন্তা করে একটু পাঠ করি একটু পানিতে ফ্লোট করে না পাঠ করে তো সবাই নাকি বা সময় বলি শোলা বা কর্ক বলি 
সাদা রকম যে ইলেকট্রনিক্স জিনিসপত্র তোমরা কিনলে সেটাকে প্রোটেক্ট করার জন্য একটা জিনিস দেওয়া থাকে না সাদা রঙের সোলার দেখছো সবাই इलेक्ट्रनिकली मोटर करते कौन हाइटे आखान तुम बुझे तुम्हारा रेल फल परीक्षा जो तीन जिन देखे रखो तीन रेकर्डिंग शेष कर तो आज के रिपीट ना कर लालबागे धानमंडी कर धानमंडी ठीक डाटा तुम जस्ट की 
other station data block in the average query. I had me missing period data to pay it. To the new come back home, J. যেটা আমি বলছিলাম যে ধরো যে অ্যানুয়াল রেনফল ডেক্লার স্টেশন গুলো হচ্ছে 195 অ 105 999 এখন দেখো এই অ্যানুয়াল ডেটা গুলো কি আছে কাছে না উইদিন 10% এর মধ্যে মনে হয় আছে যদি হয় যে মিন গুলো উইদিন 10% এর মধ্যে আছে তখন তুমি কি করবা যদি কোনো পিরিয়ড ডেটা মিসিং থাকে তখন তুমি জাস্ট যে সব স্টেশন গুলো মিসিং না তাদের ভ্যালু গুলোকে এভারেজ করে তুমি করে ফেলবা সো তুমি যদি দেখো যে আশেপাশে আর তিনটা স্টেশনের ডেটা হচ্ছে তোমার अवेलेबल তখন তুমি ওই তিনটা স্টেশনে p1 p2 p3 কে এভারেজ করে ওই স্টেশনের ডেটা হিসেবে ইউজ করে দিবা তাহলে m এর ভ্যালু কত হবে এখানে m এর ভ্যালু কত হবে मान कि दस कत रेनफल सेंटीमिटार मध्य माइनस तो ये क्षेत्र तुम्हें डिफाइन फर्मुल जस्ट एवारेज कर दीना स्टेशन गुमारेज कर दाओ तक तुम्हारे तक तुम्हें कि करते तुम्हें एक फर्मुला यूज करते तो पी एक्स हम तुम जे स्टेशन डाटा मिसिंग से स्टेशन धरल एप्रिल मास डाटा मिसिंग तुम्हारे मैथमेटिकल 
टेन पार्सेंटेज कर लो सबकिटेल देखान रेनफलना रेनफल क्योंकि स्पेसर संगे खुबी हाईलिंग देखी 
আমার এখানে বৃষ্টি হচ্ছে কিন্তু তার পাশে একটা এলাকা বৃষ্টি হচ্ছে না সো তুমি যদি শিফট করো গেজটাকে তুমি তার একটা এফেক্ট দেখতে পাবে আবার যদি এরকম হয় যে তোমার যে স্টেশনটা আছে সেখানে ধরো তোমার গাছপালা গুলো অনেক বড় হয়ে গেছে অথবা ফরেস্ট ফায়ারের কারণে গাছপালা গুলো তোমার ধরো ড্যামেজই হয়ে গেছে তখন কি মনে হয় তারটা এফেক্ট রেন করে থাকবে তারপর তুমি দেখলে না আবার একসময় সেটা ঠিকও হয়ে গেছে এই যে একটা সার্টেন পিরিয়ডে তুমি দেখছিলা যে তোমার মেল ফাংশন করতেছিল তোমার ডিভাইসটা সেটা কথা তোমার কারেক্ট করতে হবে তাই না এইসব কারণে আমরা যে ডাটার মধ্যে যে ইনকনসিস্টেন্সি দেখতে পাই সেগুলোকেও আমাদের চেক করে নিয়ে কারেক্ট করতে হয় তো এগুলোকে আমরা বলি ইনকনসিস্টেন্সি যখন আমার মনে হয় যে আমি যে রেনফল যেটা পাচ্ছি সেটা আসলে আগের থেকে নতুন সময়ে একটু চেঞ্জ হয়ে গেছে সেটাকে আমরা বলছি ইনকনসিস্টেন্সি অ্যাজ ফর এক্সাম্পল যদি তোমরা এই ছবিটার দিকে তাকাও ধরো তোমার কাছে হ্যাঁ তুমি এখন ধরো ধানমন্ডি লোকেশন নিয়ে কাজ করতেস তো ধানমন্ডি লোকেশনে তোমার রেনফল গুলো তুমি দেখবা আর ধানমন্ডির আশেপাশে যে রেনগোজ গুলো আছে রেনগেজ গুলো তার রেনফল তুমি মনিটর করলো তো মনিটর করার পরে তুমি তখন দুইটা এক্সেসে তুমি প্লট করো একটা হচ্ছে ধানমন্ডি স্টেশনের তোমার धानमंडी स्टेशन रेनफल और आदार स्टेशन रेनफल ख्याल करो डाटा गोमेट लाइन जेत একটা সিঙ্গেল স্ট্রেট লাইনে তুমি ডাটাগুলো যেত ঠিক আছে যে ডাটাগুলো কনসিস্টেন্ট হত এখন ইনকনসিস্টেন্ট হওয়া কি তোমার তুমি ডাটাগুলোর মধ্যে একটা ব্রেক পয়েন্ট পাচ্ছ এবং দুইটা স্লোপের লাইন পাচ্ছ তো তাহলে আমরা বলতে পারি যে এইটি সেভেনের আগের ডাটাগুলো ছিল এক রকম একটা সিমিলার প্যাটার্ন আর এইটি সেভেন ডাটাগুলো হচ্ছে তোমার আর একটা প্যাটার্ন এটুকু সবাই বুঝতে পারছো সবাই <laughs> 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 रिसेंट ब्लैक 
एक्चुअली बेपार होते हैं जब हम आश्ले ओल्ड बुला के कारेक्ट करोगे सापोस तुम्हें जो धारो जे तुम्हें रेंज के जिस्टेशन तक तुम्हें चेंज करोगे ताहोले तो तुम्हार इन फ्यूचरे तुम जब हम कास हाइड्रोलिस शुरू कास करोगा तुम्हार स्टेशन तो तुम उसमें पोजीशन ही थाक बे आरो बहु बहु बचोता अथवा धारण जो नोटों निस्टेशन चार पांच है तुम्हारे गैस पाला गुना चेंज हुए गए से आर माने तो तुम्हारे एक अंडरशन टाइप प्रीवेल कोड बेस वो इतना के कारेक्ट चुन हो रहे तुम्हीं आगे भूला के तुम्हीं चेंज करो तो शब्द क्लियर जब हम कुंग लो चेंज करो आम रा आगे भूला के चेंज करो कारण होते रीसेंट जो दी एक तो है आगे जो दी पास छत्र है ताहले मिस ताओ की भी सागे तो चेंज कर दो इतना नियम होते हैं तुम्हें जो दी डेफोल्ट जो रीसेंट तुम्हारे एटलिस्ट पास छत्र बहुत हो धोरे तुम्हारे नोटों ट्रेन टा पार्सिस्ट करते से तो अपन तुम्हें नोटों टा के ठीक लग बा आगे बुलाके क पास शायद बहुत छोटे थोड़े तुम्हार नोटों ट्रेन टा फॉलो करते हैं ताकुन तुम शी नोटों ट्रेन टा के ठीक थोड़े आगे बुला के आरेख करो जी मिस अब कार्यक्षम करो शुमा आम जी टेक्निक टा यूज़ करी शुरू जहाँ मत से जब स्लो के आम यूज़ करा चेस टा करो अच्छा ऊपर इधर लाइन दिखते पास एक � अखोन आमा टारगेट हो भी आमिती बोलते हैं जब आगे बुला के हमें ठीक कर दो ताहले इतने शब्द ख्याल करो अमी रेड लाइन तक के ब्लू लाइन बराबर नियाज बताइए ले आमा होते हैं अमी बोल बोल जे ठीक आता है शब्द अब आप ख्याल करो आगे बहुत लोग लोग आते रेड लाइन बराबर शीट के हमें शिफ्ट करो ब्लू रेड लोग जब शिफ्ट करे नियाशी ब्लू लाइन बड़ा बात आहले आमर अमी नोटों गुलास शांगे अमी सिमिलर सेम ट्रेंड पाव एको ए रेड लाइन का स्लोप कतो बोलो देखी वायर वालो दावा से एक्सर वालो दावा से रेड लाइन का स्लोप कतो ए बाय डेले रेड लाइन का स्लोप होते हैं तुम्हार ए बाय डेले अच्छा इतना कि ओल्ड स न्यू लाइन स्लोप का तो हो गया आइजन बोलो सी बाय डेलेक्स सी लाइन सी बाय डेलेक्स ताहले आमी करेंट बात तो मार जो भी करेक्टेड स्लोप जो भी बोली एमसी शिटा होते हैं सी बाय डेलेक्स एंशियंट बात तो मार आगे स्लोप जो भी बोली एमए शिटा होते हैं ए बाय डेलेक्स तो एमसी बाय एमए का तो हो गया कौन इधर के रेश्यो करो तो C by A होगे, M C by M होगे, C by A। ताले C शवन शवन क्या होगे? A into M C by M, है ना? जी मिस। इतने तो शब्द दूसरे पास हो। C शवन शवन होगे, A into M C by M। ताले M C तक क्या है ना? अब आप आमाशय तो रिपीट करो। Corrected slope टा। Corrected slope टा। कौन लाने slope टा? इखाने कौन color slope टा? आर ए में होते हैं हमारे एंशियन स्लोप बागेन स्लोप शिटा होते हैं कौन कलर है स्लोप टा कौन कलर है लाइन है स्लोप टा रेड कलर है ताकि हमें मल्टीप्लाई करते हैं की दिए ए दिए अर्थात आगेर वैल्यू दिए ताई ना सो तुम जो तो न्यू वैल्यू चाहो न्यू वैल्यू की किस भावे पेते पार बा सी हो मल्टीप्लाई करो तो इतना हो। आप आप बोलते हैं, न्यू वैल्यू पे तो होले, तुम्हारे आगे वैल्यू टा के स्लोपे रेशियो दिए, मल्टीप्लाई करो तो इतना हो। तो हमरा इस भावे रिडाइट को लिखते पारी, नोटुन प्रेसिपिटेशन शामन शामन होते हैं, ओल्ड प्रेसिपिटेशन इनटू रेशियो ऑफ स्लोप। ए लाइन टे
परीक्षा तुम्हारे स्टेशन आज एम स्टेशन ग उडो देखते डाटा गब समय रिसेंट अर्डर सजा निब তাহলে কোন সাল থেকে সাজানো শুরু করব 1979 থেকে এই তো আমার সবচেয়ে লেটেস্ট হচ্ছে 1979 সো আমরা ডেটা ব্লকে সর্ট করে 1979 থেকে বসানো শুরু করব তো এই ব্লু সেল গুলো তোমাদেরকে গিভেন আছে এগুলো তোমরা তোমাদের গিভেন আছে জাস্ট আমরা হচ্ছে একটু সর্ট করে লিখে নিয়েছি যাতে আমরা লেটেস্টটা হচ্ছে সবার উপরে থাকবে प्रथम कत सबाटी 
তারপরে আমরা প্লট করব কোন কোন কলাম প্লট করব বলো দেখি ছবিতে দেখো ছবিতে আমরা এভারেজ হচ্ছে আদার স্টেশন গুলো যে কিউমিউলেটিভ সেটা ভার্সেস আমার ডিজায়ার্ড স্টেশনের কিউমিউলেটিভ কে আমরা প্লট করছি তাহলে এক্স অ্যাক্সিস এ থাকবে কোন কলামটা আমাদের এভারেজ ভ্যালু গুলো পি এ বি কোন কলাম সি কলাম ডি না কলাম ই কলাম ই থাকবে কলাম ই থাকবে এক্স এ কলাম কলাম ডি থাকবে আমার ওয়াই তো আমি প্লট করে এরকম কতগুলো ছবি পেলাম बुजते আমরা কিন্তু বুঝতে পারছি না কেউ কি বুঝতে পারছো যে কোন পয়েন্ট থেকে ইনকনসিস্টেন্সি আমরা বুঝতে পারছি না তুমি পয়েন্ট গুলো প্লট করার পর তোমরা কি করবে তোমাদের যে স্কেল থাকে স্কেল দিয়ে তুমি স্কেলটাকে এখানে বসায় তুমি চেষ্টা করে দেখবা যে কোন পয়েন্ট গুলো তোমার একই লাইন বরাবর পড়ছে যেমন হচ্ছে আমি স্কেল বসানোর পরে দেখছি যে আমি স্কেল বসিয়ে দেখলাম যে মোটামুটি এইটুকু কোনটুকু পর্যন্ত এখন দেখুন দেখি বুঝতেছো কিনা যে কোন পয়েন্টটা তোমার আউট অফ লাইনে চলে গেছে দেখতে পাচ্ছ সবাই আমার গ্রাফটা দেখো দেখি কোন পয়েন্টটা তোমার আউট অফ লাইন চলে যাচ্ছে এগুলো সবই কিন্তু পয়েন্ট 1968 আচ্ছা তো আমি যদি বুঝতে পারলাম নাইনটিন সিক্সটি এইট থেকে আমার ডিফারেন্ট ট্রেন্ড শুরু হয়েছে এখন দেখো বাকিগুলা কি আবার সেম ট্রেন্ড ফলো করতেছে না বাকি সবগুলা কিন্তু তুমি আবার একটা সিঙ্গেল লাইন দিয়ে স্প্রেস করতে পারতেছো বা কানেক্ট করতে পারতেছো তো বাকি সবগুলা লাইন আবার তোমার হচ্ছে আর একটা স্লোপে পড়ে গেছে এখন তোমার তাহলে নিউ বা এনশিয়েন্ট নিউ স্লোপ কারেক্টেড স্লোপ কোনটা হবে গ্রিন লাইন নাকি রেড লাইন কি ইকুয়েশন হচ্ছে এটা আমার 1968 কত তো আমরা এই নাইনটিন সিক্সটি এইট থেকে দেখো সবাই যেটা আমাদের অরিজিনাল ভ্যালু ছিল 
সেই ভ্যালুটাকে আমি এই স্লোপের রেশিও দিয়ে আমি মাল্টিপ্লাই করে ঠিক করে দিচ্ছি নাইনটিন থেকে বাকি সবগুলো আগের গুলো আমি এই স্লোপের রেশিও দিয়ে ঠিক করে নিচ্ছি তো সবাই বুঝতে পারছো কিভাবে কাজটা করলাম আমরা সেভাবে আমরা বাকি সবগুলো আর যেগুলো রিসেন্ট সেগুলো তো আমার আর কাজ করার প্রয়োজন নাই সেগুলো তো আমি ঠিকই আছে তো সেগুলোকে আমরা এক্সাক্টলি বসিয়ে দিব যে ইয়ার থেকে কারেকশন শুরু হয়েছে সেই ইয়ারে গুলো আমরা কারেকশন করে পরে আমার টেবিলটা ফিল করব মিস বলো মিস আমরা কি কারেকশন ফ্যাক্টরটা বের করার পরে পরীক্ষার জন্য মানে আলাদা আরেকটা টেবিল করে যেই ভ্যালুগুলো কারেক্ট করব ওইগুলো ওই ইয়ারগুলা জন্য কারেক্টেড ভ্যালু লিখে দিব পরীক্ষায় তোমাকে তো আসলে ডেটা তো তুলতেই হবে তোমার ডেটা তুলে তোমাকে তো কিউমিউনিটি বের করতেই হবে কিউমিউনিটি বের করলাম বের করে হচ্ছে তুমি জাস্ট এই কলমটা লিখবা এই কলমটা করবা ফাইনাল লেটার হচ্ছে যে পর্যন্ত কারেকশন নাই সেই পর্যন্ত হুবু হু বসায় দিবা আর যেখান থেকে কারেকশন শুরু হয়েছে সেখান থেকে কারেকশনটা অ্যাপ্লাই করবা মাঝখানে এই কলমটা তোমার না করলেও চলবে আমি জাস্ট এখানে তোমার বোঝানোর জন্য করছি তুমি পরীক্ষায় জাস্ট এই এই মাঝখানে এই কলমটা স্কিপ করতে পারো ইচ্ছা করলে করে ফাইনাল লেটার এই কলমটা বসে দিতে পারো যে শেষ করি ক্লাসটা তো এই যে আমি সিস্টেমে যেটা আমরা কারেকশন করলাম এটাকে আমরা বলি ডাবল মাস কার টেকনিক ডাবল মাস আমরা এই জন্য বলছি যে স্টেশন ডিজার্ড স্টেশনের রেনফলও নিচ্ছি প্লাস হচ্ছে আদার স্টেশনগুলোর রেনফল ইনফরমেশন নিচ্ছি নিয়ে আমরা মাস কার্ভ কি তোমাদের মনে আছে মাস কার্ভ মনে আছে মনে নাই বলতে পারো মাস্কার মানে হচ্ছে তুমি যদি রেনফলের কিউমিউনিটি প্লট করো এখানে হচ্ছে তোমার রেইন এখানে হচ্ছে তোমার টাইম এটাকে আমরা বলি মাস্কার যে তোমার টাইমের রেসপেক্টে তোমার রেনফলের কিউমিউনিটি প্লট করলে সেটাকে আমরা বলি মাস্কার আর আমরা যদি না বিভিন্ন মুহূর্তে ইনস্ট্যান্ট রেনফলকে প্লট করি এটাকে কি বলেন ইনস্ট্যান্ট রেনফলকে এটাকে মানে হ্যাঁ আমরা হিস্টোগ্রাম প্লট করতেছি তোমার प्रैक्टिस আমরা 
আচ্ছা এক্সেল এর এই অঙ্কটা যদি তোমরা পারো একটু করে নিও কারণ হচ্ছে তোমরা ফোর্থ ইয়ারে নেক্সট সেমিস্টারে তোমাদের থিসিস শুরু হবে তখন কিন্তু তোমাদের এই জিনিসটা লাগবে যে এক্সেল এ কিভাবে তোমরা ডাটা ক্যালকুলেশন করতে হয় সেই জিনিসটা কিন্তু তোমাদের ইম্পর্টেন্ট হবে তো সরি আজকে একটু টাইম আমাদের বেশি লেগে গেল কারণ হচ্ছে যে মাঝখানে ডিসকানেক্টেড হয়ে গিয়েছিলাম বা আমি টাইপ করতে পারছিলাম না তো আমি ক্লাস এখানে শেষ করছি তোমাদের রোল কল হচ্ছে সবাই একটু রেসপন্স করো রোল নাম্বার 1 এস মিস রোল নাম্বার 2 এস মিস রোল নাম্বার 3 এস রোল নাম্বার 4 না ফোন নাই আমাদের 5 আমি খেয়াল করিনি এইটিন Yes ma'am 19 Yes madam 20 20 20 20 yes, acha Yes ma'am acha 21 Yes ma'am acha 21 Yes ma'am Yes ma'am 23 Yes ma'am 24 অন্য ব্যাচের কেউ আছে কি অন্য ব্যাচের কেউ আছে কি আচ্ছা অন্য ব্যাচের কেউ নেই আচ্ছা ঠিক আছে তো থ্যাংক ইউ সবাইকে তোদের পেশেন্সের জন্য আমাদের ক্লাসটা আজকে একটু ঝামেলা হয়ে গেছিল শুরুতে আমি জয়েন করতে পারছিলাম না